Pois senhorita Nicole, você me chamou? Chamei já fazem quatro minutos, por que demorou tanto? Eu estava terminando de guardar a roupa que eu acabei de passar, me desculpe. Eu estava procurando aquele meu shorts azul, quero usá-lo amanhã, você já lavou ele? Sim, já está lavado, está secando no varal, até amanhã já estará seco para você usar. Pois eu queria que já estivesse seco, porque você não lavou antes. Eu não sei, assim que eu vi ele, eu lavei. Acho que você não está fazendo o seu serviço direito. Mas quer saber, esquece isso, estou com vontade de tomar meu milkshake de morango, faça agora para mim. Milkshake de morango? É, milkshake de morango, não está entendendo? Quer que eu desenhe para você? Estou entendendo sim, é porque não tem morangos. Não vai dar para fazer não. Então você precisa ir no mercado para comprar os morangos. Vá agora, estou com muita vontade de tomar esse milkshake. Mas é que agora eu ia arrumar a cozinha, sua mãe já vai chegar. Não, você vai no mercado agora, e quando você voltar você arruma a cozinha. Gente, o que está acontecendo com as crianças de hoje em dia? Será se ela não entende que eu só estou tentando fazer o meu trabalho? Se a mãe dela chegar e ver a cozinha bagunçada, ela não vai gostar. Vamos Tatiana, ande logo, estou com muita vontade de tomar esse milkshake. Não fique aqui parada com essa cara de paisagem. Ok, senhorita Nicole. Estou indo ao mercado comprar os morangos para fazer o seu milkshake. Quando sua mãe chegar, terei que explicar tudo para ela. Vamos, ande logo. Nicole, cadê a empregada? Eu sei lá, como é que eu vou saber? Estou precisando do meu uniforme do time de futebol e minha chuteira. Será se ela não lavou? Não sei, Gustavo. Ela não deve ter lavado, não. Ela está deixando o serviço dela muito a desejar. O quê? Mas por que você está falando isso, Nicole? Ela deixou de fazer alguma coisa para você? Não, ela faz, mas sempre demora. E quando eu peço as coisas para ela, ela fica parada olhando para minha cara, pensando na vida. Acho que tenho que contar para os nossos pais. Eu gosto da Tatiana, ela sempre faz as coisas direitinho. Para mim ela não demora para fazer as coisas não. Pronto senhorita Nicole, já voltei do mercado, agora vou fazer seu milkshake. Tatiana, graças a Deus você chegou, você estava no mercado? Estava sim, a sua irmã pediu para eu ir lá, pois quer que eu faça milkshake de morango, e estávamos sem morangos para fazer. Nicole, você disse que não sabia onde a Tatiana estava, por que fez isso? Ah, foi mal, eu esqueci que ela tinha ido no mercado. Tatiana, estou procurando meu uniforme e minha chuteira, você lavou? Sim, na vez sim, e já guardei no seu closet e a chuteira na sapateira. Mas eu não encontrei. Estão na parte de baixo, vai indo lá ver, qualquer coisa você me chama. Beleza, valeu. Nossa, como você demorou. O mercado estava cheio, a fila do caixa estava grande, e eu aproveitei para comprar outras coisas que estavam faltando. Por que você não falou para o seu irmão que eu estava no mercado? Eu já disse, eu tinha me esquecido que você tinha ido lá. Tudo bem, agora eu vou lá fazer o seu milkshake de morango. Não, quer saber, eu já perdi a vontade de tomar milkshake de morango. Agora eu quero de chocolate, tem os ingredientes aí, ou você vai ter que ir no mercado outra vez? Ah, sim, para fazer o de chocolate nós temos os ingredientes. Então faça logo. Eu não acredito, a Nicole fez eu ir até o mercado à toa. Eu devia já ter terminado de limpar a cozinha, a mãe dela já vai chegar. Tatiana, a cozinha está uma bagunça, o que aconteceu? 
Me desculpe, senhora Roseli, é que eu tive que ir ao mercado para sua filha. Ela queria tomar milkshake de morango, e não tinha morangos para fazer. No mercado comprar morangos, mas a Nicole está tomando milkshake de chocolate. Sim, ela disse que queria de morango, mas quando eu cheguei do mercado, ela disse que não queria mais, e depois pediu de chocolate. E agora a cozinha está toda bagunçada, não acredito. Mas eu vou arrumar tudo, pode ficar tranquila. Tudo bem, fique tranquila, a culpa não é sua. A Nicole que não deveria ter pedido para você sair, você deixou de fazer o seu serviço para fazer os gostos dela. Por favor, não faça mais isso, quando ela pedir para você sair para comprar alguma coisa para ela, pode falar que você não vai. Eu vou conversar com ela sobre isso. Ok, senhora Roseli, e obrigado por entender. Você me chamou mãe? Sim, chamei. Eu quero saber por que você está brincando com a cara da empregada. Foi isso que ela disse para você? Não, quem está dizendo isso sou eu, Nicole, pois percebi que é isso que você fez. Estou te avisando, Nicole, pare de ser folgada e atrapalhar o trabalho da Tatiana. Ela deixou a cozinha toda suja por sua causa. Não acredito! Aquela empregadinha falou mal de mim para minha mãe, e ainda levei uma bronca. Pois ela vai ver só, ela não devia ter mexido comigo. Tatiana, eu derrubei sorvete no tapete da sala, vá agora lá limpar. Mas por que você estava comendo sorvete na sala? Porque eu queria assistir TV, e eu não te devo satisfação do que eu estou fazendo, ou deixo de fazer. Ok, eu já vou lá limpar, estou terminando aqui e já vou. Não, você vai limpar agora, eu estou mandando você ir agora e você vai, se não vou pedir para minha mãe te despedir. E toda vez que eu derrubar, você vai limpar. Mãe, você viu o vídeo que eu te enviei da Nicole maltratando a Tatiana? Eu vi sim, meu filho, e estou muito triste com essa situação. Você sabe por que ela está fazendo essas coisas. Sempre achei que a Nicole tem inveja de como a Tatiana me agrada. A Tatiana sempre é muito boa comigo. Acho que a Nicole não gosta. Mas ela não pode tratar as pessoas assim. Eu já chamei ela. Vou ter uma conversa muito séria com ela. Fala mãe, o que foi agora? Nicole, não estou gostando nadinha do seu comportamento. Você está maltratando a empregada. Não mãe, é mentira. Ela está mentindo. Eu não fiz nada. Você ainda tem coragem de mentir na minha cara. Ela não me falou nada. Eu vi. Seu irmão te filmou escondido com você estava maltratando a Tatiana. A partir de agora você está de castigo. E sem celular. Você vai sair só para ir para a escola. Mas mãe! Mas nada. Agora vá para seu quarto, antes que eu pegue chinelo. <risos>